أهلا بكم اليوم سنشرح مقالا من موقع بي بي سي عن الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence عنوان المقال What is AI? What does Artificial Intelligence do? AI هي اختصار ل Artificial Intelligence الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence or AI for short is technology that enables a computer to think or act in a more human way. It does this by taking in information from its surroundings and deciding its response based on what it learns or senses. Artificial Intelligence or EI for short or EI اختصاراً is a technology that enables a computer to think هي تقنية تسمح للحاسوب أو تمكن الحاسوب من التفكير enables تمكن or act أو أن يتصرف in a more human way بطريقة أكثر بشرية يعني طريقة شبيهة للبشر in a more human way it does this by taking in information from its surroundings وتفعل هذا من خلال أخذ المعلومات من محيطها واتخاذ القرار بناء على ما تتعلمه أو تستشعره and deciding its response يعني تقرير الاستجابة تحديد الاستجابة based on what it learns or senses بناء على ما تتعلمه أو تحس به هنا surroundings المحيط ما يحيط بك surroundings It affects the way we live, work, and have fun in our spare time, and sometimes without us even realizing. To أثر على الطريقة التي نعيش بها ونعمل ونستمتع في وقت فراغنا وفي بعض الأحيان دون أن ندرك ذلك. It affects, affects to أثر. Spare time, وقت الفراغ. Without us even realizing, or حتى دون أن ندرك ذلك, AI is becoming a bigger part of our lives as the technology behind it becomes more and more advanced. Machines are improving their ability to learn from mistakes and change how they approach a task the next time they try it. AI يصبح جزءا أكبر من حياتنا a bigger part of our lives في الوقت الذي تصبح فيه التكنولوجيا التي تقف وراءه أكثر تقدما as the technology behind it becomes more and more advanced advanced متقدم machines are improving their ability to learn from mistakes الآلات تحسن قدرتها على التعلم من الأخطاء and change how they approach a task the next time they try it وتغير كيف تتعامل مع المهمة المرة التالية التي تحاول ذلك and change how they approach approach هنا يعني يتعامل مع approach a task task مهمة the next time they try it Some researchers are even trying to teach robots about feelings and emotions. بعض الباحثين يحاولون حتى تعليم الروبوتات عن المشاعر والأحاسيس. Emotions, feelings, مشاعر وأحاسيس. Researchers, researchers, الباحثون. You might not realize some of the devices and daily activities which rely on AI technology. Phones, video games, and going shopping, for example. قد لا تدرك بأن بعض الأدوات, devices, devices يعني أجهزة, and daily activities والأنشطة اليومية which rely on AI technology التي تعتمد على الذكاء, تقنية الذكاء الاصطناعي. يعني هناك أشياء كثيرة لا ندرك أنها تعتمد عليه. على سبيل المثال, phones, video games, and going shopping, for example. سأعيد قراءة هذه الفقرة 
Artificial Intelligence, or AI for short, is technology that enables a computer to think or act in a more human way. It does this by taking in information from its surroundings and deciding its response based on what it learns or senses. It affects the way we live, work, and have fun in our spare time, and sometimes without us even realizing. AI is becoming a bigger part of our lives as the technology behind it becomes more and more advanced. Machines are improving their ability to learn from mistakes and change how they approach a task the next time they try it. Some researchers are even trying to teach robots about feelings and emotions. You might not realize some of the devices and daily activities which rely on AI technology, phones, video games, and going shopping, for example. <clears throat> Some people think that the technology is a really good idea, while others aren't so sure. بعض الناس يعتقدون أن هذه التكنولوجيا فكرة جيدة، لكن الآخرون ليسوا متأكدين. While others aren't so sure, just this month it was announced. that the NHS in England is setting up a special AI laboratory to boost the role of AI within the health service. فقط في هذا الشهر, just this month, تم الإعلان بأن خدمة الرعاية الصحية في إنجلترا تنشئ مختبرا للذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرة الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية. It was announced. It was announced early now that the NHS, National Health Service, نظام الرعاية الصحية في إنجلترا, England, ينشئ مختبرا للذكاء الاصطناعي. Is setting up a special AI laboratory لتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية to boost, boost, تعزيز, تقوية. Announcing that the government will spend 250 million pounds on this, Health Secretary Matt Hancock said the technology had enormous power to improve care, save lives, and ensure doctors had more time to spend with patients. Well, Matt Hancock, الذي هو وزير الصحة, Health Secretary. Health Secretary أعلن بأن الحكومة سوف تصرف 250 مليون باوند على هذا will spend ستصرف وقال بأن هذه التكنولوجيا لديها قدرات هائلة enormous power لتحسين الرعاية to improve care وإنقاذ الحياة save lives وضمان بأن الدكاترة لديهم وقت أكثر ليقضوه مع المرضى and ensure doctors had more time to spend with patients ensure يضمن ensure ensure what does AI do ماذا يفعله AI الذكاء الاصطناعي AI can be used for many different tasks and activities. يمكن استخدامه للعديد من الأنشطة والمهام. It can be used. يمكن أن يستخدم. Personal electronic devices or accounts like our phones or social media use AI to learn more about us and the things that we like. الأجهزة الإلكترونية الشخصية والحسابات حسابات الشخصية accounts تستخدم AI لتعرف الكثير عنا وعن الأشياء التي نحبها use AI to learn more about us and the things that we like وحد الأمثلة عن هذا هو Netflix التي تستخدم هذه التكنولوجيا لفهم الأشياء التي نحب مشاهدتها وبذلك توصي برامج أو أفلام أخرى بناء على ما تتعلمه. One example of this is entertainment services like Netflix, which use the technology to understand what we like to watch 
and recommend other shows based on what they learn. Entertainment services. خدمات التسلية أو أو الترفيه. ترجمة الأصحية الترفيه. Entertainment الترفيه. مثل Netflix. تستخدم هذه التكنولوجيا to understand لفهم what we like to watch and recommend ولتوصية لتوصي recommend other shows برامج أخرى كلمة shows تعني برامج وجاءت من فعل to show يظهر I show لأن البرامج تظهر على التلفاز فسميت ب shows عادة نستخدم shows هنا الأفلام والسلسلات التي مقصود منها هو الترفيه It can make video games more challenging by studying how a player behaves while home assistants like Alexa and Siri also rely on it. ويمكنها أن تجعل ألعاب الفيديو أكثر تحديا يعني أكثر صعوبة challenging challenging ليس سهل تحد صعب by studying how a player behaves من خلال دراسة كيف يتصرف اللاعب behaves behaves يتصرف ومن هو جاءت behavior السلوك while home assistants like Alexa and Siri also rely on it يعني Alexa و Siri تعتمد كذلك عليه شكرا على المتابعة أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس إلى اللقاء